아예 제이 아예 제이입니다. 아. 올라 아미스, 우나 ridícula de Jean les da la bienvenida. Este es un análisis que no tenía planeado hacer, pero he recibido varios mensajes y comentarios en mis redes sociales, por lo que decidí traerles este video tratando de contestar sus preguntas. Y digo tratando porque ciertamente la información que tengo con respecto a los chicos es la misma a la que tienen acceso ustedes. Por lo que responder quién es el chico que acompaña a Nan Jung es algo que evidentemente no puedo contestar. Lo más solicitado por ustedes fue que les diera mi opinión con respecto a la foto que Nan Jung compartió en su cuenta de Instagram donde colocó un emoji de corazón. Y espero que realmente quieran mi opinión, porque es lo único que puedo darles. No garantizo que vaya a gustarles, pero sí que será lo más honesta posible. Ahora, no sé si sepan esto, pero hay armies que están asociando que BTS tenga Instagram personal con la posibilidad de una separación. Mientras sabemos otras armies que espero sea la mayoría, estamos felices de poder tener hermoso contenido compartido directamente por ellos. Oh. Um. Menciono esto para enfatizar cómo puede haber dos pensamientos completamente diferentes ante el mismo acontecimiento. Mi primera impresión con respecto a la foto en cuestión, por supuesto, fue ¿Qué cosa más hermosa es Kim Nan Jung? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. ¿Por qué Nanjun eligió un corazón? Para mí es por simple estética. La foto es en blanco y negro y el corazón rojo le da un toque de color muy sofisticado. ¿Y por qué digo esto con tanta seguridad? Porque si se fijan en una foto posterior, Nanjun usa un emoji de sol lo que va perfectamente con la estética de esa foto. También alguien comentó que es posible que Nanjun lo haya hecho a propósito, para ver el mundo arder, como cuando habían rumores de que estaba casado y con hijos y publicó una foto con una niña pequeña. Realmente no creo que ese sea el caso. Solo se los compartí porque me pareció una teoría muy divertida. Pero indistintamente de lo que escuchemos o creamos, tenemos que tener en claro que son solo teorías y no debemos tomar como hechos simples rumores. ¿Quién crees que es la persona que lo acompaña? Existen muchas posibilidades. Puede tratarse de un miembro de su familia, del staff o un amigo cercano. ¿Crees que sea posible que se trate de su novio? Por supuesto que es posible. Y con toda honestidad, si ese fuera el caso, me alegra tanto que Nanjun se sienta con la seguridad de compartir esta foto. Porque ciertamente lo único que deseo de todo corazón es es que sea muy feliz él y todos los chicos. ¿Esto significa que el Nanjin llegó a su fin? ¿Saben? Alguien comentó, ¿se imaginan que el chico de la foto sea el novio de Nanjun y las Nanjinistas quedarían como payasas? Y les comparto mi respuesta. ¿Por qué? Una verdadera nanjinista ama al nanjin sin importar el tipo de relación que exista entre ellos. 
sé que muchas personas creen que yo digo que me da igual el tipo de relación que existe entre el Nanjing para no crear controversia, pero créanme que no es así. Yo adoro a Sokjin y a Nanjun y verlos interactuar entre ellos es algo que disfruto demasiado. Y si su relación es de amigos, casi hermanos o solo negocios... Get alone. Oh, no, no. We are busy to go and get... No, no, no. We're so up now. We're just business. Yo seguiré analizándolos y compartiendo con ustedes todos sus momentos porque simplemente amo hacerlo. Ya. Tú, usted. Hola, señor. Soy de Pantan. Soy de Además, irónicamente, justo antes de que Namu subiera esta foto, había otro rumor con respecto a un acercamiento entre Nanjun y Jimin en los conciertos de Permission to Dance, donde hubo armies que me comentaron que se sentían muy mal porque veían al Nanjing apartado y a Nanjun mucho más pendiente de Mochi. Y ahora soy yo la que les pregunta. Estuvieron en el concierto de BTS. Pudieron verlos en persona. Hubo momentos mini money y se sintieron mal. ¿Cómo es eso posible? Por cierto, no imaginan cómo amo el nombre de este ship. Mini money. Me parece lo más tierno de pronunciar. Mini Moni. La razón por la que decidí dedicar este canal al Nanjing es porque Sokjin es mi bias y Nanjun mi bias breaker. Pero ciertamente disfruto todas las interacciones de los chicos. Y honestamente me da mucha pena saber que no es así para todo el fandom. De hecho, Sokjin siempre fue mi bias, pero al principio tenía otro bias breaker, con quien, y esto queda solo entre nosotros, shipeaba a Sokjin. Les doy 5 segundos para que adivinen de quién se trata en los comentarios. ¿Ya lo escribieron? No se vale editar. Mi bias breaker fue primero Min Yungi. ¿Lo adivinaron? ¿Café con helado de chocolate? ¿En serio, Namu? Y el comentario destacado del video anterior nos dice El Nanjing es tan lindo que se apoyan en cada momento. Y ver a Jin tan emocionado con sus ojos brillosos da años de vida. Es cierto, fue muy conmovedor ver la emoción de Sok Jin y el apoyo recibido por Nanjun en su cumpleaños. Muchas gracias por tu comentario. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjin.